হ্যালো গাইজ আমি আবার চলে এসেছি ইউটিউব চ্যানেলে গতকাল তোমাদেরকে আমি খরণ কারক শেষ করেছিলাম বলেছিলাম যে আজকে সম্প্রদান কারকটা ধরবো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা কি শুরু করব সম্প্রদান কারক দেখো আজকে আমি সম্প্রদান কারকে তোমাদের সংজ্ঞা আর একটা সূত্র করাবো ঠিক আছে তার মানে সংজ্ঞা থেকেও যদি ধরো সিম্পল কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সংজ্ঞাতে যেটা দেওয়া হয় সেই সূত্র অনুসারে চতুর্থে বিভক্তি হবে আর আরেকটা সূত্র করাবো ঠিক আছে তাহলে দেখো আজকে আমরা যেটা করাবো সেটা হলো সম্প্রদান কারক কি কারক সম্প্রদান কারক এবার আমাদের জেনে নিতে হবে সম্প্রদান কারক কাকে বলে দেখো কর্ম না কর্ম না জমভি কর্ম না জমভি প্রয়তি জমভি প্রয়তি সম্প্রদানম সম্প্রদানম তাহলে কি তাহলে দেখো সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা কি হলো কর্ম না জমভ্রি প্রতই সম্প্রদান দেখো এটার অর্থটা কি আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি সেটাই এটাই কি সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা এটা কি সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা দেখো আমরা কর্তা কারকের সংজ্ঞায় কি জেনেছিলাম কর্তা যখন স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করে সেটা হচ্ছে কর্তা কারক কর্ম কারকে কী জেনেছিলাম কর্তার যেটা ইপ্সিত বস্তু বা যেটা চায় সেটাতেই কর্ম হবে আর করণ কারক আমরা কি জানলাম কর্তা যখন কাজ করবে কাজ করার জন্য তো তাকে কিছু দিয়ে কাজ করতে হবে সে কথা বললো তাকে মুখ দিয়ে কথা বল হবে লাগন তারলে হাত দিয়ে করতে হবে তার যে তাহলে কাজ করার সময় তার যেটা প্রধান সহায় সেই জায়গাটাই কি হবে করণ কারক হবে এইবার আমরা জানবো যে সম্প্রদান কারক তালে কাকে বলে তাহলে দেখো সম্প্রদান কারক কাকে বলে দান করার কর্ম সম্প্রদান কারক হচ্ছে যাকে উদ্দেশ্য করে এটাকে অর্থ করলে হয় যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো আমি কোনোটা নিচে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা হয়তো আলোর জন্য নাও দেখতে পারো যাকে কোনো যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু দান করা হয় সেই দান গ্রহিতাতে সেই দান গ্রহিতাতে সম্প্রদান কারক বলে তাহলে দেখো কি হলো আমরা এখন কি পড়ছে সম্প্রদান কারক সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞাকে তোমাদের কি বললাম কর্ম না জমভি প্রত্যয় সম্প্রদানম অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু দান করা হয় ধরো তুমি কোনো গরিবকে দান করছো তাহলে কি গরিব ব্যক্তিকে দান করছো তাহলে সেই দান গ্রহিতাটাকে যে দান দিচ্ছে সে তো দান গ্রহিতা না যে গ্রহণ করছে সে দান গ্রহিতা তাহলে সেই গরিব হচ্ছে দান গ্রহিতা সেই দান গ্রহিতাকে কি বলা হয় সম্প্রদান কারক মানে তাতে সম্প্রদান কারক হয় মানে তুমি যাকে দান করবে তুমি দান করছো বলে তুমি সম্প্রদান না তুমি যাকে দান করছো সেখানেই হচ্ছে সম্প্রদান কারক তাহলে এটা টুকেনও আমি শর্টকাটে লিখে দিচ্ছি যে তাহলে সম্প্রদান কারক কোথায় হবে যাকে দান করা হবে যাকে দান করা হবে সেখানে সম্প্রদান কারক হবে তাহলে কি যাকে দান করা হবে সেখানে সম্প্রদান কারক হবে ক্লিয়ার তাহলে কি এই সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা কি কর্ম না জমভ্যে প্রতে সম্প্রদান অর্থাৎ তুমি যে কর্ম না কেন বললো তুমি যখন কর্মটা করছো জমভ্যে প্রতে কাউকে দানটা করছো সেই কি সম্প্রদানম তাই বলা হলো যে কর্তা মানে দান করার কর্ম দ্বারা কর্তা যাকে উদ্দেশ্য করে কর্ম না জমভ্যে প্রতে সম্প্রদানে মানে দান করার কর্ম দ্বারা তাই যে কর্ম কর্ম দ্বারা দান করার কর্ম দ্বারা কর্তা যাকে উদ্দেশ্য 
উদ্দেশ্য করছে মানে যাকে দিচ্ছে তুমি ধরো কাউকে কোনো কিছু দিলে তাকেই তো উদ্দেশ্য করবে তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবে সম্প্রদানটা বোঝা সম্প্রদান মানেটাই কি কোনো কিছু দান করা তাহলে কি কর্তার দান যখন করবে যার উদ্দেশ্যে দান করবে সেই উদ্দেশ্যটাতে সম্প্রদানম হয় তাই এটা সংজ্ঞা হলো কর্মনা জমভি প্রত্যয় স সম্প্রদানম তাহলে সোজা ভাষায় আমরা কি বললে কি বলবো যাকে উদ্দেশ্য করে কর্তা কোনো কিছু দান করে তাহলে সেই দান গ্রহীতাতে কি হয় সম্প্রদান কারক হয় আমি আরও শর্টকাটে বলে দিলাম যাকে দান করা হবে সেখানে সম্প্রদান কারক হবে তাহলে দেখো আমি প্রথম থেকে একবার বলে দিই কর্তা কারক আমরা জানলাম কি কর্তা যখন স্বাধীনভাবে কাজ করে সেটা কর্তা কারক আর কর্মকারক কি কর্তার যেটা প্রিয় বস্তু সেখানেই কি হবে কর্মকারক আর করণ কারক কি হবে কর্তা যখন কাজ করবে তখন তো কোনো কিছু একটা দিয়ে তার প্রধান সহায় হবে কথা বললে মুখ দিয়ে কাজ করলে হাত দিয়ে লাফালে পা দিয়ে তার তাহলে যে কাজটাই করবে তার যেটা প্রধান সহায় মানে যেটা দিয়ে করছে সেই জায়গাটাতে হয় করণ কারক আর সম্প্রদান কারক কি কর্তা যখন কাউ সম্প্রদান কারক তা দেখো একদম উল্টা কি না কর্তা যখন কোনো কিছু দান করবে কারোর উদ্দেশ্যে সম্প্রদানটাকে শুধু দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয় এই কারকটা অর্থাৎ কর্তা যখন কোনো কিছু কাউকে দান করবে যার উদ্দেশ্যে মানে তাতেই মানে যাকে দান করবে তাতেই কি হবে সম্প্রদান কারক হবে তাহলে সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা কি কর্ম না জমভি প্রতি স সম্প্রদান অর্থাৎ দান করার কর্মে উদ্দেশ্যে কর্তা যাকে মেন উদ্দেশ্য করে নিচ্ছে সেখানেই সম্প্রদান কারক হয় অর্থাৎ সোজা ভাষায় তোমরা জেনে রাখবে কর্তা যখন কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু দান করে তাহলে সেই দান গ্রহীতাতে কি হয় সম্প্রদান কারক হয় অর্থাৎ কর্তা যাকে দান করে আর সে যখন দানটা নিচ্ছে যে দান নিচ্ছে বা গ্রহণ করছে তাতে কি হবে সম্প্রদান কারক হবে আমি অনেক রকম ভাষায় তোমাদের সম্প্রদান কারকটা বুঝিয়ে দিলাম তাহলে সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞাতে তোমরা বাংলাতেই মনে রাখবে যে কর্তা যখন কাউকে দান করছে আর যে দানটা নিয়ে নিচ্ছে মানে যাকে দান করছে তাতেই কি হবে সম্প্রদান কারক হবে আর সংস্কৃত সংজ্ঞাটা কি কর্ম না জমভি প্রতি স সম্প্রদান অর্থাৎ কর্মের দ্বারা যাকে কোনো কিছু দান করা হচ্ছে সেই সম্প্রদান অর্থাৎ কর্তা যখন কাউকে দান করছে তাতেই সেখানে সম্প্রদান হচ্ছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার ধরো তোমাদের কিন্তু সিম্পল একটা সেন্টেন্সও দিতে পারে ধরো এরকম দান করা আমি একটা সিম্পল সেন্টেন্স উদাহরণ দিই তোমরা বুঝতে পারবে যদি বলি নৃপ দরিদ্রায় ধনং ততাতি তাহলে কি বলছে রাজা নৃপ মানে রাজা দরিদ্রকে কি করছে মানে দরিদ্রের প্রতি কি করছে ধন দান করছে তাই তো কে করছে রাজা তাহলে কর্তা হচ্ছে রাজা রাজা কি কাজটা করছে ধন দিচ্ছে কিন্তু কার উদ্দেশ্য দিচ্ছে দরিদ্রদের তাহলে বলাই হলো সংজ্ঞাতে যে কর্তা যাকে উদ্দেশ্য করে দান করবে সেই দান ক্ষেত্রেই কি হয় সম্প্রদান কারক হয় তাহলে দেখো আমি যে সেন্টেন্সটা দিলাম নিপ দরিদ্রায় ধনং দদাতে তাহলে এখানে রাজা কাকে ধন দিচ্ছে কার উদ্দেশ্যে দরিদ্রকে তাহলে এখানটা কি হবে সম্প্রদানে চতুর্থে বিভক্তি সম্প্রদানে চতুর্থে বিভক্তি ক্লিয়ার তাহলে যদি এইরকম কোনো সিম্পল সেন্টেন্স থাকে এটা তো মেন সূত্র না এটা কারোকের সংজ্ঞা কিন্তু তার মানে যে সংজ্ঞা বলে সেটা আসবে না তা কিন্তু না যদি এরকম সেন্টেন্স চলে আসে নিপ দরিদ্রায় ধনং দাদাতে দরিদ্রায় তলে দাও তা তোমরা বুঝতে পারছো রাজা ধন দিচ্ছে তার মানে এটা দান করার উদ্দেশ্যে তাহলে দান করার উদ্দেশ্যে কর্তা যাকে দান করে তাতেই সম্প্রদান হয় তাহলে দরিদ্রায়টাতে কি হবে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি ঠিক আছে এবার তাহলে তোমাদেরকে আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই যদি বলি যজমান যজমান বিপ্রায় গাং ততাতি তার মানে কি যজমান কি করছে বিপ্রায় ব্রাহ্মণকে গরু দান করছে তাই তো তাহলে যজমান ব্রাহ্মণকে কি দান তাহলে যজমান এখানে কর্তা তাহলে যজমান যখন গরু দান করছে তাহলে কার উদ্দেশ্যে দান করছে বিপ্রায় ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে মানে ব্রাহ্মণদেরকে কি দান করছে গরু দান করছে তাহলে যার উদ্দেশ্যে দান করছে তাতে সম্প্রদান তাহলে বিপ্রায় এরকম সেন্টেন্স থাকলে দেখো সিম্পল সেন্টেন্স কেন কি দান করার উদ্দেশ্যে কি হয় সম্প্রদানে চতুর্থী হয় তার মানে যাকে দান করা হয় তাতে সম্প্রদানে চতুর্থী তাহলে এরকম সিম্পল সেন্টেন্স থাকলে তোমরা ক্লিয়ার লিখে দেবে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি বা যত কারো সংজ্ঞাটা মুখস্থ থাকে তাহলে লিখবে কর্মনা জমভি প্রত্যয় স সম্প্রদানম সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি দেখো এটা কিন্তু সংজ্ঞা হলেও কিন্তু এই সংজ্ঞাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় এই এই জায়গাটা থেকেই কিন্তু 
থাকে কি থাকে তোমাদের কোনো সেন্টেন্স দিয়ে দিতে পারে ধরো এরকমই দিয়ে দিল যজমান ও বিপ্রায় ও গাং ততাতি তখন তোমরা দেখছো যে ততাতি দান করছে তাহলে যজমান গাং তোমরা সবাই যেন গাং মানে গরু তাহলে যজমান যখন গরু দান করছে তারপরে দান করা মানে সম্প্রদান তার মানে কাকে দান করছে তাহলে তাতে সম্প্রদান হবে তাহলে দেখো এখানে বোঝাই যাচ্ছে বিপ্রায় মানে ব্রাহ্মণদের দান করছে তাহলে এখানেই কি হবে সম্প্রদানে চতুর্থে বিভক্তি সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি ক্লিয়ার তাহলে কি বুঝতে পারলে তোমরা যাহলে এই সংজ্ঞাটা থেকে এই সংজ্ঞাটা কিন্তু সংজ্ঞা বলে ফেলে দিবে না যেমন দেখো কর্তা কারো কর্ম কারো করণ কারোকে সংজ্ঞা থেকে যদিও না আসে কোনো সেন্টেন্স তোমাদের ধর ধরার জন্য মানে ফাইনালি কিন্তু সম্প্রদান কারোকে সংজ্ঞা থেকে অনেক সময় দিয়ে দেয় যদি এরকমই দিয়ে দিল নিপ দরিদ্রায় ধলং ততাতি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দান করার অর্থে তো সম্প্রদানই হয় এখানে দান করা বোঝাচ্ছে তাহলে যাকে দান করছে তাতে কি সম্প্রদানে চতুর্থী মানে সংজ্ঞার সূত্রটা হবে তখন তো কারণ মনে থাকলে সে লিখবে কর্ম না জমভি প্রত্যয় স সম্প্রদান সূত্রানুসারে চতুর্থী বা যার মনে থাকবে না সে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি লিখলেও হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এটা বুঝে গেলে এবার আমরা নেক্সট সূত্রটাতে চলে যাব তাহলে দেখো আমাদের এবার নেক্সট এটা তো সংজ্ঞা গেল এবার কি আমরা নেক্সট সূত্র যেটা জানবো সেটা কি জানবো যে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী নেক্সট সূত্রটা কি ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ক্রিয়াযোগে কি চতুর্থী তাই তো তাহলে আমরা নেক্সট সূত্রটা কি জানবো ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ঠিক আছে এবার দেখো ক্রিয়াযোগে চতুর্থী বলতে দেখো তোমাদের প্রথমে সূত্রটা অনুযায়ী জেনে নিতে হবে যে ঠিক কি বলতে চেয়েছে মনে রাখবে কর্তা ক্রিয়ার তারা যাকে অভিপ্রায় করে মানে কর্তা ক্রিয়ার তারা যার উদ্দেশ্যে কাজটা করছে তাতে কি হবে সম্প্রদান কারক হবে দেখো প্রথমে সংজ্ঞাটাতে তোমরা কি জানলে যে দান করার অর্থ সম্প্রদান হয় এবার নেক্সট সূত্রটা সম্প্রদানে কি চলে গেল ক্রিয়াযোগে চতুর্থী সব ক্ষেত্রে তো শুধু দান 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 হয় না যে প্রত্যেক সম্প্রদান মানে দান সংজ্ঞাটাই হচ্ছে দান করার অর্থ সম্প্রদান কারক হয় কিন্তু এবার দেখো তার মধ্যে যে যে সূত্র আছে এবার সেই সূত্র অনুযায়ী কিভাবে সম্প্রদান কারক হয় সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই সূত্রটা আমরা কি জানলাম ক্রিয়াযোগে চতুর্থী অর্থাৎ তোমরা এই সূত্রটার মানেটা জেনে রাখো অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যার উদ্দেশ্যে কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যার উদ্দেশ্যে কোন কাজ কোন কাজ সম্পন্ন করে সম্পাদন সম্পূর্ণ বা সম্পাদন করে তাতে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ক্রিয়াযোগে চতুর্থী বা সম্প্রদান কারক বলে বা সম্প্রদান কারক বলে তাহলে দেখো কি লিখলাম আমি ভালো করে তোমরা হচ্ছে যাদের খাতায় আছে থাকবে যাদের বই আছে বই দেখবে বা যাদের নাই তারা খাতায় তুলে নিবে দেখো আমি এই সূত্রটাতে কি লিখলাম ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর মিনসটা মানে মানেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম কি কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সম্পাদন করে তাতে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী হয় বা তাকে সম্প্রদান কারকও বলে দেখো তার মানে এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো দেখো কর্তা কর্তা তো থাকছে সে একটা কাজ করছে কিন্তু সে কাজটা মানে ক্রিয়াটা সম্পাদন কি অন্য কারোর জন্য করছে যার জন্য করছে মানে অন্য যার জন্য করছে তাতেই কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী হবে মানে সম্প্রদান কারোকে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তিটা হবে তাহলে এটা টুকে না আমি তোমাদের শর্টকাটে আরেকটু ভালো করে বলে দিচ্ছি কর্তা যার জন্য কর্তা যার জন্য ক্রিয়া করবে ক্রিয়া মানে বুঝতে পারছো কাজ করবে তাতে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী হবে তার মানে বুঝতে পারলে কর্তা একটা থাকছে সেপশন সেন্টেন্স তো কর্তা থাকবেই এবার কর্তা যে কাজটা করবে এবার দেখবে 
আরেকটা কেউ থাকবে তাহলে যে যার জন্য সে কাজটা করছে তাতেই কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী খুব ইজি এবার দেখো একটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝে যাবে ঠিক আছে ধরো আমি বললাম চন্দ্র দশয়তী মাতা পুত্রায় পুত্রায়ের তলায় দাগ ঠিক আছে পুত্রায়ের তলায় আমি দাগ দিলাম তাহলে দেখো এখানে উদাহরণটা কি দিলাম চন্দ্র দর্শয়তী মাতা পুত্রায় মানে চাঁদ দেখাচ্ছে মা ছেলেকে তাহলে কি মা চাঁদ দেখাচ্ছে তাহলে কাজটা কে করছে মা করছে মানে মা ক্রিয়াটা করছে কিন্তু কার জন্য করছে পুত্রায় পুত্রের জন্য তাহলে কি দেখো এখানে কর্তাকে অন্যের জন্য কিন্তু কাজটা করছে তাহলে বলা হলো কি ক্রিয়াযোগে চতুর্থী কর্তা যার জন্য কাজটা করবে তাতেই কি সম্প্রদানে সূত্র মানে সম্প্রদান কারোকে ক্রিয়া সূত্রানে সূত্রে ক্রিয়াযোগে চতুর্থীটা হবে তাহলে তাহলে এখানে পুত্রায়তে কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী কারণ বলাই হলো যে কর্তা ক্রিয়াটা করবে কিন্তু যার জন্য মানে যাকে অভিপ্রায় করে ক্রিয়াটা করবে তাতেই কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী তাহলে পুত্রের জন্যই মা চাঁদটা দেখাচ্ছে মা চাঁদ দেখাচ্ছে কাকে দেখাচ্ছে পুত্রকে দেখাচ্ছে তাহলে পুত্রের জন্য সে চাঁদটা দেখাচ্ছে তাহলে তাত কাকে অভিপ্রায় করলো পুত্রকে তাহলে পুত্রায়তে কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী পুত্রায়তে কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী খুব ইজি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ তাহলে দেখো এটা খুব ইজি তাহলে এরকমই কোনো না কোনো সেন্টেন্স থাকবে ঠিক আছে কোনো এমন অসুবিধা নেই তাহলে দেখো তোমাদের আজকে এই দুটোই থাক ঠিক আছে প্রথম কেন কি সম্প্রদান কারোকে সংজ্ঞা থেকে অনেক সময় অনেক সেন্টেন্স দিয়ে ফেলে তাই সংজ্ঞাটাকে কখনোই ইয়ে করবে না তাই প্রত্যেকটা কারোকেরই সংজ্ঞাটা মাথায় রাখবে ওগুলো যেহেতু সংজ্ঞা মানে সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স থাকে তাই তোমরা সংজ্ঞার কাকে বলে এটা মাথায় রাখলেই ধরতে পেরে যাবে আর সূত্রটা তো একটু ধরো কোনোটা শব্দ থাকলো বা কোনোটা কি বললো কোনটা ধাতু থাকলো এগুলো মাথায় রাখলে তোমরা ধরতে পারবে কোনো এমন কঠিন না তাহলে আজকে এই দুটোই থাক আমি প্রথম থেকে আবার বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ধরো আমি প্রথমে যে সূত্রটা করালাম সম্প্রদান কারকের সংজ্ঞা সেটা হলো কি কর্ম না জমভিপ্রতই সসম্প্রদানম অর্থাৎ কর্ম দ্বারা কর্তা যাকে উদ্দেশ্য করে দিচ্ছে তাতে কি হবে সম্প্রদান কারক হবে মানে কর্তা যাকে দান করবে যাকে দান করবে তাতেই কি সম্প্রদান কারক হয় যেমন নিপ দরিদ্রায় ধনম ততি তাহলে রাজাটি কাকে ধন দান করছে নিব গরিবদেরকে মানে দরিদ্রকে তাহলে যাকে ধনটা দান করছে তাতেই সম্প্রদান কারক তাহলে দরিদ্রতা কী হয়ে যাবে সম্প্রদান কারক হয়ে যাবে আর পরের যেটা আমি সূত্রটা করালাম সেটা হলো ক্রিয়াযোগে চতুর্থী এটা তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে কর্তা কাজ করবে ক্রিয়াটা করবে কিন্তু কারোর জন্য করবে যার জন্য সে ক্রিয়াটা করবে তাতে কি হয়ে যাবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী যেমন আমি বললাম চন্দ্র দর্শয়তী মাতা পুত্রায় বা মাতা পুত্রায় চন্দ্র দর্শয়তী ঠিক আছে এরকম করে সেন্টেন্সটা বললেও হবে মাতা পুত্রায় চন্দ্র দর্শয়তী অর্থাৎ মা পুত্রকে চাঁদ দেখাচ্ছে তাহলে কাজ কর্তাটাকে মা মাই কাজটা করছে কি চাঁদটা দেখাচ্ছে কিন্তু কার জন্য করছে পুত্রের জন্য তাহলে দেখ বলাই হলো ক্রিয়াযোগে চতুর্থী কেবে কর্তা কাজ করবে কিন্তু যার উদ্দেশ্যে করবে যাকে অভিপ্রায় করে করবে তাতেই কি হবে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী তাহলে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী এখানে কার প্রতি হবে পুত্রায়র প্রতি কারণ পুত্রের জন্যই মা কিন্তু চাঁদটা দেখাচ্ছে বেশ সিম্পল তাহলে এই দুটো সূত্র তোমরা সুন্দরভাবে ফলো করো দেখো এবং বই থেকে একটু পড়েও নাও আর যাদের লেখা থাকবে না তারা টুকে নাও ঠিক আছে